चारिदिंग बाकी गल्प गुलाब शुभेर आज के बांगलेश बेतारे आगमन तरह बेतारे जरा सामने जरा आदर पक्ष आंतरिक शुभे एवं अभिनंदन और भारत लगे एत बस पर हम पर बेतारे एस बेपारे एकजुन नाम उल्लेख ना कर फील कर चिंता आसार पर देख लार चिंताधार मिल नहींवर्तन होने अनेक बस आगे तक एवं मन करी आकाश एवं पताल पार्थक्य दर्शक श्रोता अनुष्ठान सुन तक प्रथम अभिनंदन एवं शुभेच्छा जाना अनेक दिन पर सकले भारत सुस्थान जरा सुन तक प्रथम आंतरिक शुभे पढ़ी तक बरफ हर एक छवि प्ले बैक सिंग कर फिल्म एंट्री क्ले बैक सिंगार हिसाब से जीवन नौका छवि गान करी जीवन नौका छवि गान कर भाइय जो आउटडोरे जा बड़ भाईर कथा बार दुस्साहस कई सो ए भाइयर सब दाड़ी कथा बोलना पीछे दाड़ी कथा बोली अपनी कि लक्ष्य कर तकू के बोले माँ भाइय जो सामने कभी कई तो जो चाह तक तीन चार दिन पर थकिस घूर फिर क्यों तो शिखते दें आई स्टार्टेड एज एसिसटैंड डिटर क्लैब दीते हैं फिल्म की नेपाल ग छविटर नाम छो हाइज से हाइज छवि शूटिंग समय श्रद्धे उस्ताद उस्ताद जहांगीर आलम उनारे एक छवि तुले रुबेल तुम कि हिरो हबा तो आकाश थे पड़ल की मासूद भाई हिरो हबा मैं हिरो के बनाबे से बलो जी तुम्हें बनाई गुड अपना प्रपोजल गुड क्योंकि 
পড়াশোনা থেকে শুরু করে আমার যাবতীয় জীবন চলার পথে যাবতীয় যা কিছুই করি না কেন আমার একজনের পারমিশন দরকার আছে দ্যাট ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার ভাইয়ের পারমিশন নিতে হবে ভাইয়ের পারমিশন ছাড়া আমি কোন কাজ করব না তখন বলে যে ঠিক আছে যদি আমি ভাইয়ের পারমিশন নেই তাহলে তুমি কাজ করবে আমার আমি গেস তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই ভাই যদি পারমিশন দেয় দেন আই উইল অ্যাক্ট উনি ভাইয়ার কাছে গেলেন ভাইয়ের কাছে যাওয়ার পরই আমি আবার সেদিন বললাম যে ভাইয়ের কাছে যেহেতু যাবে আমিও যাই আমি তখন এফডিসিতে ছিলাম উনি ঘন্টা দুয়েক পরে বেরিয়ে বলল যে না আরো বেলার হলো না আমি একটু আমার একটা তবে আমার যদিও কখনোই ফিল্মে হিরো হবার মতো কখনোই চিন্তাধারা ছিল না বিকজ আই ওয়াজ এ ফুটবলার আমার সারা জীবনে চিন্তাধারা ছিল যে আমি একজন ফুটবলার হব হঠাৎ করে তারপরও হিরো হওয়ার ব্যাপার যেহেতু উনি যখন এসে বললো যে না রুবাইল হলো না আমি বললাম যে হলো না মানে ঠিক বলছে না তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে আমি বললাম কি বলে ভাইয়া বললো যে না আপনি কি করে ভাবলেন যে আমার আগে আপনি তাকে ব্রেক দেবেন আমি শুনে একটু পুলকিত হলাম কি বলছে দ্যাট টাইম মানে আমার আমি আর চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না যে ভাইয়া কখনো আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন ছবি করার ব্যাপারে বিকজ এর আগে যখন বাসার মধ্যে কথা হয়েছিল তখন আমার ইমিডিয়েট যে বড় ভাইটি ছিল নেহাল নেহাল পারভেজ ও আমেরিকাতে আছে ও অনেক বেশি সুন্দর মানে অহেদ মহাদের মধ্যে চেহারা ছিল অনেক বেশি সুন্দর হি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট নেহাল পারভেজ ও চিন্তা করতো তাকে দিয়ে একটি গানের ছবি করবে ওই রকম একটা গানের ছবি করবে সেখানে হঠাৎ করে আমার চিন্তাধারা যে ভাইয়ার মাথা ভিতর আছে এটা আমার একদম চিন্তার বাইরে ছিল সো আমি শোনার পর বললাম যে মনে মনে খুশি হলাম যে না হতে পারে কোনো এক সময় এইভাবে দিন চলছিল চলছিল একদিন হঠাৎ করে ভাইয়া বাসায় ফোন করে ভাইয়া তখন উত্তরা চলে গেছে ভাইয়া ফোন করে বললো যে আমি যেহেতু দুবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ছিলাম কারাতেতে এইটি টু অ্যান্ড এইটি থ্রি তে তখন ভাইয়া বললো যে তুই কারাতে ড্রেস এবং গোল্ড মেডেল যে আছে মেডেল নিয়ে তুই উত্তরায় বাসায় আয় আমি উত্তরা বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পর দেখলাম যে আমার পরিচিত একজন মেকআপ ম্যান খলিল নাম সে বসা ক্যামেরাম্যান হাসান বসা তারপর আমার ফিল্মের সবচেয়ে প্রিয় যে ছিল আমার বলবো যে ইউ ওয়াজ হার্ড অফ মি আমার সবচেয়ে আপনজন বলবো ফিল্মের সে শহীদ ইসলাম খোকন যে নেই ও তারপর এডিটার জিন্না আরো সব উপস্থিত আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেলাম যে ভাই আসতে বলে এগুলো নিয়ে আবার ওরা কেন দেন আমাকে হালকা মেকআপ দিল মেকআপ দেওয়ার পর আমার মেডেল নিয়ে ছবি তুলল ছবি তুলল খোকন বলো যে রুবেল গুড নিউজ আমি কি সামনে তুমি হিরো হচ্ছ কিন্তু বাট ওই সময় এত কুইক যেটা হবে এটা আমার এটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল সো তারপর আমি ছবি তুলে আসলাম তার কয়েক সপ্তাহ পরে ভাই একটা পেপারে দিল লড়াকু নাম দিয়ে প্রথম দুবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রুবেল আসছে লড়াকু ছবি নিয়ে পরিচালনা শহীদুল ইসলাম খোকন চিত্রকণ হাসান আহমেদ সম্পাদনা জিন্নাত হোসেন জিন্না এই আমি প্রথমে দেখলাম এবং সেই প্রথম ছবিটাই ছিল সুপার টুপার রাইট ইট ওয়াজ অন আমরা এইটি সিক্স এর ফেব্রুয়ারিতে শুটিং এ গেলাম সুবিশেষ করে সেপ্টেম্বর রিলিজ হলো ইট ওয়াজ এক্সক্লুসিভলি বলবো যে এটা সুপার টুপার বাম্বাই এর ছবি ছিল তারপর আমি চিন্তা করেছিলাম যে প্রথম যে ফিট হওয়ার পর অনেকগুলো ছবি পেয়ে যাব দুর্দান্ত বেগে উনি চলচ্চিত্রে মানে নায়ক ছিলেন তখন কেন লেগেছিল তার সঙ্গে অভিনয় করতে ক্যামেরা মুখোমুখি যখন দাঁড়িয়েছেন ভাইয়ের সঙ্গে অনুভূতি যদি বলতে হয় তাহলে বলতে ভাইয়ার সামনে যখন দাঁড়িয়েছি তখন যদি কেউ আমার পায়ের দিকে তাকাতো তাহলে বুঝতে পারতো আমার পায়ের খাপুনি কি অবস্থা সেটা আমি বলতে পারবো না বিকজ ভাইয়ের সামনে নর্মালি দাঁড়াই না এক আর তার মধ্যে আবার ছবিতে দাঁড়িয়ে কথা বলা মানে প্রথমে যেদিন ভাইয়ের সাথে প্রথম অভিনয় ছিল ভাইয়া বুঝতে পেরেছে যে সমস্যা হবে খোকনকে ডাক দিয়ে বলো যে ওকে বলো যে জাস্ট নর্মাল থাকতে ও যেভাবে কাজ করতে পারবে না আমার সাথে সো আমি অনেক সাহস সঞ্চয় করে 
আমি বললাম ইয়া আল্লাহ আমাকে তুমি সাহায্য করো কোন অনেক রকম মানে মনের মনোবল নিয়ে দেন আই স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিম আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং কথা বলার চেষ্টা করেছি অভিনয় করার চেষ্টা করেছি এবং সবচেয়ে বড় বিবচ্য বিষয় বা সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা আমি বলবো সেটি হচ্ছে যে আজকের যে আমার অবস্থান বা আমার যে রোগেন তৈরি হয়েছি সবকিছুর পিছনে আমার বড় ভাইয়ের অবদান বিকজ আপনি একটুকে যে কথাটি বলেছেন ওই সময় যাতে তার ছোট ভাইকে সবাই আমি মনে করি গিফট ফ্রম মাই এল্ডার ব্রাদার সো বা উনি ওই ধরনের ক্যারেক্টার যদি আমাকে না দিতেন আমার সেই অবস্থানটি তৈরি হতো না সো আমি আগেও বলেছি এখনো বলবো মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত বলবো আমি আজকের রুবে যতদিন এই রুবে লাভতাদের মাঝে বেঁচে থাকবে তার সব কিছুর অবদানই হচ্ছে আমার শ্রদ্ধা বড় ভাই সোহেলানা ভাইয়া হিরো হিসেবে আপনার সোহেলানা ভাই সোহেলানা বলেন তো আমাদের কাছে হচ্ছে ভাইয়া এবং অন্য সবার কাছে হচ্ছে উনি মাসুদ পারভেজ নামে পরিচিত বুঝি ভালোবাসা বুকে আছে মন মনে আছে আশা আশা থেকে হয় বুঝি এত চমৎকার গান সে সময় হয়েছে আপনার প্রথম ছবিতে আসলে এরপর থেকে তো আপনাকে আর পিছিয়ে ফিরে তাকাতে হয় না এখানে আমাকে একটু বলতে হবে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি মানে হচ্ছে গিয়ে যে একটি ছবি অন্যদের বেলা বিদেশের বেলা যেরকম দেখা যায় যে একটি ছবি ফ্লিক করলে পরে পেন্স সুপারহিট হলে পরে তারপরে তার কাছে অনেক অনেক প্রয়োজন অফার আসে বাট আমাকে নয় মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে এরকম সুপার ডুপার হিট একটা ছবি দেওয়ার পরেও নয় মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে তখন আমি একদিন শহীদুল ইসলাম কুমকে বলাম খোকন ছবিটা সুপার ডুপার হিট কেউ কেউ নিচ্ছে না কি করি দুষ্টমিকে বলছি ও বলতো যে এটা অপেক্ষা করো পিপল উইল কাম ডেট উইল কাম তখন এই চিন্তা করে তখন সে জবাই আবার একটা ছবি শুরু করলো বীর পুরুষ বীরপুরের ছবিটা করার পর সেটাও এক্সক্লুসিভ মানে সুপার ডুপার বাম্পাইট মানে এটা চিন্তার বাইরে ছবি এবং ওই ছবির পরে বাচ্চাদের ভিতরে কারাতে করার মানে কলস ভাঙা লাভ দিয়ে পড়া এই ধরনের অনেক বাচ্চা এক্সিডেন্ট হয়েছিল দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিল আমার দেখা থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করতে যেতে বাচ্চারা আহত হয়েছিল আফটার বীর পুরুষ আমাকে তারপর আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি স্পেশাল একটা হাত আমার মাথার উপর উপর আলার সবসময় থেকে ছিল আছে এবং আমি বিশ্বাস করি বিনা মুসলিম যেটা আমার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমার এটা সেলফ কনফিডেন্ট আমি যে সেলফ কনফিডেন্স আমার এটা যে উপর স্পেশাল একটা হাত আমার মাথার উপর আছে এটা আমি সবসময় বিশ্বাস নিশ্চয়ই আজকে আপনি সারা বাংলাদেশে সিনেমা প্রেমী মানুষের হৃদয় রয়েছেন এটা আসলে আশীর্বাদ ছাড়া তো কখনোই ছবির মাধ্যমে তখন ফাইটিং এর ক্ষেত্রে একটা নতুন একটা ডাইমেনশন নিয়ে আসলেন কুংফু কারাত দিয়ে এবং আপনি বিনা অস্ত্রে লড়াই করতেন তো এই জিনিসটা দর্শকরা খুব ভালোভাবে নিয়েছিল 
তো এই এটা একটু শুনতে চাই যে আপনি কিন্তু শুরুতে বলেছিলেন যে কুম ফু কারাতে আপনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন এবং এখনো কিন্তু আপনি এগুলো চর্চা করে যাচ্ছেন আপনার কোথায় একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে তো আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি যে সিনেমা এগুলো আপনি দেখিয়েছেন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে কিন্তু বাস্তব জীবনে সবারই কি কুম ফু কারাত এগুলো আসলে শেখা উচিত আত্মরক্ষার্থে আমি প্রথমে একটু টেনে আনছি আপনার এই কথাটা পড়া দিচ্ছি বলছি আমি যে যে কারাতে যে বা কুমফু যেটা আমি ফিল্মে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম এটার পিছন ছোট্ট একটি গল্প আছে আমি মধুমিতে একটি ছবি দেখেছিলাম চাইনিজ বক্সার চাইনিজ বক্সার দেখার আগে আমার কখনোই মনে আসেনি যে একটি লোকের পক্ষে দু চারজন মানুষের সাথে মারামারি করা সম্ভব ডিফেন্ড করা সম্ভব বাট ওয়াচিং দ্যাট মুভি চাইনিজ বক্সার দেখার পর আমার মাথার মধ্যে টোটাল ইয়েস এ ম্যান ক্যান ডু একটি মানুষের পক্ষে দশ বিশ জন মানুষের সাথে মারামারি করা সম্ভব নিজেকে বাঁচানো সম্ভব তারই পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময় কিছুদিন পরে ভাই অবস্থা জাহাঙ্গীর আমার কাছে কারাতে শিখতে আমি ভাইয়াকে বলেছিলাম যে আমি এটা শিখব দেন আই স্টার্টেড কারাতে আমি এখানে আরবের নাম না বললেই হবে না আমার এই উত্তরণের পিছনে আজকে আমার রুবেল হওয়ার পিছনে আমি প্রথমে বলেছি উপরালার নাম যার প্লেসিং সর্বসময় ছিল তারপর আমার বড় ভাইয়া যার অবদানের কথা বললে ভুল হবে মানে আমার সবকিছু উনি তারপর বলতে হবে ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলমের কথা বিকজ ওনার কাছ থেকে কারাতে না শিখলে যে আমার আলাদা একটি ভাবে যে ফিল্মে আসা সেটা আমার কখনোই হতো না যে আলাদা ডাইমেনশনের কথা যেটি বলেছেন যে কারাতে যে ব্যাপারটি আমি এনেছিলাম মারামারির মাধ্যমে সেটা কখনোই হতো না ওরা ওনার কাছে শেখার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিন্তু এটাকে চর্চা করেছি অনেক বেশি এবং আমি চেষ্টা করেছি এই চর্চার মাধ্যমে ফিল্মের মাধ্যমে আমি যেহেতু ফিল্ম হচ্ছে আমি মনে করি সবচেয়ে বড় মাধ্যম অন্যতম একটি বড় মাধ্যম সো আমি চেষ্টা করছি যে থ্রু আউট দ্য ফিল্ম এই ফিল্মের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ এটা ছড়িয়ে দেওয়া যায় কি না তো এই মুহূর্তে আমি একটু বলতে পারি আই এম সো প্লিজ এবং আমি উপরালার কাছে কৃতজ্ঞ এই জন্য যে মোটামুটি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর দূর দূরান্তে যেখানেই আমাদের দেশীয় লোকজনরা আছেন তারা আমাকে ফোন করেন এবং কারাতের ব্যাপারে তারা জিজ্ঞেস করেন এবং পরবর্তীতে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে কারাতের যে ব্যাপারটি এটা আমার একটা স্কুল আছে মাকবাজারে কেসকাটানে আমার স্কুলের নাম হচ্ছে ইয়াং রাগন মার্শাল আর্ট সেন্টার দ্য ফাইট স্কুল আর আমি যেটা মনে করি ব্যক্তিগতভাবে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম সিক্সটি টু সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে এটি জানা উচিত বিকজ আমাদের আজকে যে সমাজ ব্যবস্থা আছে যে অবক্ষয় চলছে সেই অবক্ষয়ের মাঝে আমি মনে করি প্রতিটি ঘরে ঘরে কারাতে জানা উচিত কারাতে জানা উচিত দু তিনটি কারণ আছে তার মধ্যে আমি অন্যতম কারণ হচ্ছে শরীর গঠন অর্থাৎ শরীর গঠনটি থাকছে ফিটনেসের জন্য থাকছে আত্মরক্ষা এটা আমি মনে করি প্রত্যেকটি লোকের আমি মনে করি এটা একটা মৌলিক অধিকার আছে পৃথিবীর অনেক দেশে আছে এটা কম্পালসারি যে এখানে তোমাকে শিখতে হবে এট দ্য সেম টাইম এটা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি সেটি হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাসটা এত বেশি বাড়িয়ে দেয় যেটা ইউ কান ইমাজি যেটা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না যারা কারাতে শেখে কারাতে শেখার পর কয়েক বছর যাওয়ার পর তার আত্মবিশ্বাসের যে লেভেল ছেলে মেয়েরা আছে অনেক মেয়েরা শেখে আমার ইউনিভার্সিটির মেয়েরাও আছে ছড়িয়ে দিতে এটাই আমার স্বপ্ন এটা আমার একটা ড্রিম বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে যে মেয়েদের উপর যে একটা অত্যাচার হয় সেটা অনেকাংশে অনেকাংশে কমে যাবে ভাই এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসবো আপনার ছবিতে আবার ফিরে আসি আমার আগে বলে নিচ্ছি আমার আমার প্রায় চব্বিশ বছরের ফিল্ম ক্যারিয়ারে আমি বড় গলায় বলতে পারি আই এম অনলি দা আর্টিস্ট উপরালার ইচ্ছা আবারও বলবো উপরালার ইচ্ছায় আপনারাও বলতে পারবেন এবং যারা এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানটি যারা শুনবেন তারাও বলতে পারবেন আমাকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো হিরোইনকে নিয়ে কোনো গসিপ হয়নি 
সেভাবে আমি প্রাউডলি বলতে পারি খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি এই জন্য যে আপনি বলেন এবার আছে এই সেন্টারে কেউ বলুক যে না রুবেল ভাইকে নিয়ে কোনো কথা শোনা গিয়েছে তারপরে কিন্তু হাওয়া থেকে পাওয়া বলে একটা কথা আছে তো ম্যাক্সিমাম আপনাকে দেখা গেছে যে অনেকে হাতে অভিনয় করেছে নায়িকাদের সঙ্গে পপের সাথে অনেক ছবিতে দেখা গেছে অনেক জুটি করে ছবি করেছেন সুপার হিট হয়েছে সেসব ছবিগুলো তারপর আপনার সঙ্গে রুবেল নামের সঙ্গে কিন্তু আরেকটি নাম জুড়ে যায় তিনি এখন আমাদের চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন না কবিতা মনে পড়ছে হ্যাঁ অনেক ছবি অনেক ছবি তো আপনার নামটা নিলেই বিশেষ করে কবিতাকে নিয়ে কেউ যদি কোনো আলোচনায় বসে অটোমেটিকি নিয়ে আপনার নামটা চলে আসে কারণ আপনাদের জিটি হয়ে অনেকগুলো ছবি ব্যাপার যেটা ছিল কবিতার সাথে যে কোনোভাবে লাভ ম্যাচ করতো অনেক বেশি ওর সাথে যেহেতু এটা প্রাউডলি বলা উচিত না আবার বলা উচিত যে আমি আবারও বলবো দ্য ব্লেসিং অফ গড আমার আড়াইশো ছবির মধ্যে একটি এভারেজ বলতে পারি যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ছবি হুইট সুপার হিট এটা খুব কম শিল্পীর ভাগ্যে জোটে তাই তো সেদিক থেকে আমি বলবো আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান আমি আবারও বলবো এটার অবশ্যই স্পেশালি উপরালার স্পেশাল হাত ছিলেন যার হাতের কারণের জন্য আমার অবস্থানটা সেইভাবে তৈরি হয়েছে সেখানে যে কথাটি বলছিলেন কবিতার সাথে আমার যতগুলো ছবি হয়েছে সেখানে কোনো ছবি খারাপ যায়নি সুপার ডুপার হিট ছবি সেই হিসাবে আমি বলবো যে কবিতা আনডাউটলি আমার জীবনের জন্য একজন লাকি পার্সন লাকি হিরোইন ছিল এবং কবিতাও যতগুলো ছবি করেছে আপনার সঙ্গে করেছে ম্যাক্সিমাম আমরা যতদূর জানি তো একটু শ্রোতাদের আপনাদের জুটির একটা গান শোনাতে চাই এবং একটা গান আমার খুব প্রিয় ওইটা গানটা কবিতা এবং আপনার দুজনই ছিলেন কাছে আসতে আসতে এত কাছে এসেছি দূরে যেতে পারি না সাবিন ইয়াসফুরের কণ্ঠে এত চমকে একটা মিষ্টি গান একটু শ্রোতাদের শোনাই আমাদের বিজ্ঞাপন তরুণ এই গানটা খুব পপুলার তোমাকে ভালোবাসি তুমি ভালোবাসো বলে তোমার কাছে আসি তুমি কাছে আসো বলে তোমাকে ভালোবাসি এত চমৎকার শুনে না কণ্ঠ মনে হচ্ছে যেন পুরো গানটা আপনার কণ্ঠে শুনি যাই হোক শ্রোতাতে যখন আপনি বীর পুরুষ ছবির গানটা শোনাতে চাচ্ছেন আপনি গিয়েছেন দুটো লাইফ শ্রোতাতে তাহলে আমরা এই গানে নিয়ে যাই শ্রোতা বন্ধুরা চলুন বীর পুরুষ ছায়াছবি থেকে এই গানে আমরা চলে যাই আর এই গানে লিপসিং করেছিলেন অবশ্যই আমাদের প্রিয় নায়ক রুবেল এবং নায়িকা মনে পড়ছে যেটা ডলি শান্তনি এই গান দিয়েই সুপার হিট হয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে এই গানটা ছুটি ধরা লাল শার্ট গায়ে তা বুক খোলা সানগ্লাস কপালে আছে তোলা রাখো না ঢেকে কেন ওই দুটি চোখ হে যুবক বা